Bonne enfance, bonjour. Oui. Vous voulez réserver pour quel spectacle Oui, je vous écoute. Alors, euh, les 8 Love Cabaret sous pression. D'accord, il reste des places. Combien de places vous voulez 4 places. À quel nom Vous avez un numéro de téléphone, s'il vous plaît Oui. Oui. D'accord. En ce moment, le téléphone de la maison de l'enfance ne fait qu'une chose, sonner, sonner et sonner encore. Normal, puisqu'en ce moment, vous pouvez réserver vos places pour le Festimum qui se déroulera du 18 au 31 mars prochain. Nous avons rencontré Jean-Michel Schilklecht, directeur de la maison de l'enfance, qui nous dévoile ce qui va se passer durant ces 15 jours de Festimum. Beaucoup de choses. Festimum, c'est un festival jeune public qu'on a voulu multiforme, c'est-à-dire qu'on va accueillir à la fois des, des spectacles, on va également proposer des, des formations aux adultes, des ateliers pour les enfants et de nombreuses expositions. D'autre part, Festimum, cette année, a également été décentralisé euh, tout d'abord dans le cadre du festival des Bouilleries à Verdun, euh, qui est un festival que je trouve très intéressant et très important, puisqu'en fait les bénéfices de ce festival serviront à lutter contre les maladies génétiquement rares. Et donc euh, je trouvais que c'était intéressant que, que Festimum euh, euh, s'investisse dans ce festival en proposant deux spectacles. Et on a donc proposé euh, à la fois l'ouvron de, de la compagnie Le Clan des Songes et euh, euh, le Joe, avec le spectacle Ends Up pour ce festival à Verdun. Nous décentralisons également à blénaud les pont à mousson et à Gondange. Le festival va démarrer le 19 mars avec un spectacle à l'espace culturel qui s'appelle Félicia le magicien. Donc un spectacle d'illusion, un spectacle de, de rire un petit peu décalé, d'humour, qui s'adresse aux plus grands. Ensuite, le week-end du 20 et 21 mars, on a deux spectacles. On accueille deux spectacles différents, donc un à l'espace culturel et l'autre à la maison d'enfance. Pour les tout-petits, 18 mois à 6 ans, les mains dans la farine. Donc là, 6 séances sont prévues et je crois que déjà 4 séances sont complètes. Donc il ne faut pas tarder à réserver si ce spectacle vous, adresse, vous intéresse. Pardon. Et Ends Up, d'une compagnie hollandaise qui présente un spectacle de, de marionnettes à main. Donc euh, 3 séances sont également prévues pour ce spectacle-là. Ensuite, euh, des spectacles à l'espace culturel avec Illusion sur Macadam. Un spectacle qui sera donné également en représentation scolaire. Un grand rendez-vous aussi le samedi 27 mars avec les Whitloff et leur nouveau spectacle qui s'appelle Sous Pression. Donc les Whitloff sont venus il y a quelques années à Romba, à la maison d'enfance, ils avaient vraiment connu un gros succès et beaucoup de gens attendent donc ce, cette nouvelle création. Euh, enfin, euh, Louvronde, un spectacle pour les petits, un spectacle de marionnettes pour les 3-8 ans. Je pars à la chasse. Tu m'emmènes avec toi, papa Mais non, mais tu es encore trop petit. Oh. Allez, accompagne-moi jusqu'au caillou blanc, d'accord Oui. Allez, va. Et Loupio la peur, un spectacle d'ombre et de, de conte qui clôturera ce festival avec également un spectacle de théâtre, le copo, le simple typique. Voilà pour les, les spectacles. Autrement, au niveau des, des, des expositions, je voudrais souligner donc un petit peu les, les expositions qu'on qu va proposer aux, aux visiteurs. Tout d'abord, à l'espace culturel, une exposition de, de jeux en bois, des jeux en bois d'inspiration traditionnelle ou insolite, donc qui permettront aux, aux visiteurs de, de les tester. Une quinzaine de jeux en bois seront donc exposés à l'espace culturel pendant le festival. À la maison d'enfance, une exposition présentée par le Théâtre des Quatre Mains, exposition de marionnettes et de décors. Et enfin, une exposition d'aquarelle avec une rétrospective des affiches qui ont été réalisées par Kirsten Hocker et qui seront présentées également à l'espace culturel du 18 au 31. Au niveau des formations, nous proposons quatre formations le week-end du 20 et du 21 mars au centre Burgère. Une formation qui s'appelle modelage de papier, une autre du son à la musique, une troisième formation qui s'appelle Livre recyclé, donc qui permettra à partir de vieux livres ou de vieux bottins téléphoniques de réaliser de véritables œuvres d'art. Et une formation qui s'appelle Land Art, qui, euh, qui permettra à partir d'éléments végétaux de créer là aussi des, des réalisations tout à fait extraordinaires. Donc ces formations d'une durée d'une heure et demie sont proposées et le samedi et le dimanche et des places sont encore disponibles. De, de cette même manière, nous allons proposer avec les mêmes intervenants des ateliers qui se dérouleront de, de 14h à 16h ce samedi 20 mars. Les inscriptions sont prises là aussi à la maison de l'enfance. Il ne faut pas oublier non plus que le festival c'est un gros travail en amont, un travail de, de, de sélection des spectacles, 
un travail de, de recherche des financements. On a fait pas mal de, de demandes de subventions pour pouvoir euh, offrir le plus beau festival à nos, à nos adhérents. C'est aussi un travail d'organisation, de, de, de réservation d'hébergement. Et pendant les, les 15 jours de festival, effectivement, tout le monde est, est sur la brèche euh, du 18 au 31 mars. Après toutes ces informations qui, souhaitons-le, vous ont donné encore plus envie de venir assister au Festimum, nous avons voulu savoir comment s'effectuait le choix de la programmation. Les choix des, tout d'abord des spectacles, bon, la maison d'enfance a une politique de visionnement euh, très importante, c'est-à-dire qu'on voit à peu près une centaine de spectacles par an, aussi bien sur des, des festivals que euh, sur des lieux isolés. Euh, bon, il y a des, des compagnies qu'on suit depuis de nombreuses années puisque le Moum Théâtre existe depuis 1989 et donc on suit leurs nouvelles productions. Et après, bon, bah, le choix, on essaie de, de, de proposer des spectacles très différents euh, au niveau des techniques, au niveau des genres et au niveau également des âges à partir desquels ces spectacles s'adressent. Comme vous venez de l'entendre, la programmation du Festimum 2004 est faite pour les enfants de tout âge mais aussi pour les parents. Gageons que cela corresponde à vos attentes. Mais quels sont les souhaits du personnel de la maison de l'enfance On attend déjà beaucoup de monde, puisqu'on a prévu 22 séances familiales. On a prévu également une quinzaine de, sé de séances scolaires. qui seront euh, sur, séance, sur ces séances scolaires, donc, il y aura évidemment les, les petits rombasiens des écoles primaires et maternelles de, de la ville qui viendront. Mais il y a aussi euh, une vingtaine de villes de la région euh, qui viendront voir ces séances scolaires. Euh, les expositions devraient attirer également beaucoup de monde. On a déjà pu voir depuis quelques jours dans les rues de Romba quelques panneaux qui annonçaient un petit peu le festival. Donc ces, ces panneaux ont été réalisés avec des enfants dans le cadre des mercredis éducatifs et des centres aérés sous la direction d'une plasticienne médecine qui s'appelle Laurence Lognon. Euh, on attend que, que les gens prennent du plaisir, que les gens soient heureux et euh, qui viennent voir toutes ces, toutes ces propositions qu'on qu leur fait du 18 au 31 mars.